Doktor randevumuza gittik 12. hafta randevusuna. Yine test yapmadık bu arada. Şimdi size ilk trimester'da e, önemli olan 13 tane şeyden bahsedeceğim. En önemli şey, en en önemli şey bir kere. Zaten öncesinde folikistik vesaire gibi şeyler kullanıyordum. Folikistik olaylar dolayı, Kuvayi sendromundan dolayı e, çok fazla böyle vitaminler denemiştim. Onları ayrı bir videoda anlatacağım. Yani bunun hakkında aşırı araştırma yaptım. Ve e, gerçekten bu pazarlama tuzağına düştüm. Onu bir kere söyleyeyim. O yüzden hangi Selam herkese. Bugün aslında birazcık size ilk trimesterda nelere ihtiyacımız var, neler olmazsa olmaz, neler olmasa da olur onlardan bahsedeceğim. Sebebi birkaç tane kendi kullandığım ve faydasını gördüğüm şeylerden bahsedeceğim. Bazılarını muhtemelen bilenleriniz vardır ama ben en azından birkaç tane size elle tutulur örnekle vermek istiyorum. Ama ona başlamadan önce küçük özet yapmak istiyorum geçtiğimiz günlerle alakalı. En son geçen hafta cumartesi sanırım. E, doktor randevumuza gittik 12. hafta randevusuna. Hafta sonunda minnoşu gördük ve e, gerçekten böyle bayağı hani burnu, kolu, eli falan oluşmuş durumda şu anda. E, ben görünce bayağı şoka girdim. Can da öyle aynı şekilde. E, böyle e, işte hareket ediyor, işte ayakları böyle e, çapraz duruyordu, işte el sallıyordu falan böyle. Hani el sallamıyor tabii de hani el hareketleri, refleksleri vardı. E, çok çok enteresan geldi. Böyle ilk defa e, doktordan çıkınca hani o ultrasondan sonra hani böyle gerçekten evet orada bir şey var orada hani hani orada bizim bebeğimiz var diye böyle bir idrak ettim sonunda yani 12 hafta sürdü aslında idrak etmem diyebiliriz e, çok heyecanlıydı sonra hemen ailelerimizi attık e, sonra yavaş yavaş böyle arkadaşlarımıza sevdiklerimize söylemeye başladık genetik test yaptırdık bu arada cinsiyeti henüz belli değil ee, ama genetik test yaptırdık. O da iki hafta çık, iki hafta içinde belli oluyormuş sonuçlar. 10 iş gününde. Ee, burada bir tane Ankara'da bir şirket var. Ee, doktorlar ona yönlendiriyor genelde. Ee, bakalım orada muhtemelen ne olduğunu öğreneceğiz. Ama çok da önemli değil. Önemli olan sağlıklı olması. Ee, zaten o genetik testle ilgili de ayrıca bir video yapmak istiyorum. Ee, birazcık stresliyim bu konuda. Neden olduğunu bilmiyorum ama hani her şey insan her şey iyi çıksın istiyor tabii ki. Bakalım belirsizlikleri çok iyi yöneten bir insan olmadığım için biraz zorlanıyorum bu süreçte diyebiliriz. Başka bir hani küçük bilgi olarak bu hafta neler olduğuyla alakalı spor yapmaya devam ettim. Genel olarak hiç mide bulantısı vesaire olmadı. Sadece son hani bir bir gün falan belki böyle inanılmaz yorgun hissettiğim bir gün oldu. O gün böyle başım falan ağrıdı. Ama onun dışında gayet aynı devam ediyor her şey. Çok şükür. Başka bir küçük update de bu işte hormonal e, hareketlenmeler ve sonuçta bir sürü hormonlar değişiyor inişler çıkışlardan dolayı tabii ki yüzümde böyle e, minik minik e, sivilceler oluşmaya devam ediyor. Ama ben çok alışığım zaten polikistik o yerden dolayı da oluyordu. Yani şurada çıkıyor, bu bitiyor, burada çıkıyor, bu bitiyor, burada çıkıyor, bu bitiyor, şurada çıkıyor falan. Ama alıştım ama yapacak bir şey yok. Yani bunların hepsi olabilecek şeyler. Henüz o şeyi göremedim yani hani o hamilelik ışıltısı dedikleri şey henüz göremedim. Ee, ama sorun değil. Gerçekten kendimi iyi hissediyorum. Ee, herhangi bir sorunum yok. Yani çok şükür sağlık olarak her şey yolunda gidiyor şimdilik. O zaman şimdi listemize gelelim. Şimdi ilk trimesterda neler kullandım, neler satın aldım, neler almasaydım da olurdu, e, neler yaptım. Aslında böyle eksen bir şey alıp hani yani çok araştırma yapıyorum orada. Ben çok okuyorum. E, ama böyle hani ekstrem fazla bir şey almadım. Şimdi birkaç tane önemli nokta var. Onlardan bahsedeceğim. Kaç tane yazmışım ona da bir bakalım. Şimdi size ilk trimesterda e, önemli olan 13 tane şeyden bahsedeceğim. Umarım doğru saymışımdır. Bakacağız. En önemli şey, en en önemli şey bir kere anlaşabileceğiniz ve sizinle aynı dili konuşan bir doktorla doktora gitmeniz. Çok çok önemli bence. Biz birkaç tane doktor arasında kalmıştık ama en son e, Yusuf Hoca ile yollarımız kesişti. Yusuf Olgaç. E, onu da linkini aşağıya eklerim. Yusuf Hoca ile bayağı e, ya çok böyle rahat bir doktor. Hani hani bazı doktorlar böyle biraz daha şey hani işte işte spor yapma, yürüme, onu yapma, bunu yapma, şunu yeme falan. Yusuf Hoca'nın zaten ilk söylediği şey e, hamilelik bir hastalık değildir. E, o yüzden e, gerçekten onunla çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Zaten hem böyle daha doğal yollarla işte normal yollarla e, doğumu savunan birisi kendisi. Hani gerekmedikçe e, sezeryan veya işte başka türlü kimyasal şeyleri kullanmayan bir doktor. Hani gerektikçe ve e, ihtiyaç olundukça yapılan bir şey e, olduğunu söylüyor kendisi. Bende Instagram hesabı var orada çok güzel videoları da var. 
e, çok güzel bilgiler de paylaşıyor. Gerçekten çok samimi ve çok böyle hep bu kelimeyi kullanırım. Çok chill bir doktor. Çok rahat ve çok böyle doğal bir insan bence. O yüzden onunla çok iyi anlaştığını düşünüyorum. Yani hem ben hem Can yani birlikte çok iyi anlaştık. Bir de onun çok tatlı bir yanında çalışan Elif Hanım var. Elif Hanım da aşırı tatlı ve böyle mesaj atınca hemen cevap veriyor falan. O yüzden böyle o hani ekiple gerçekten çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. E, bu çok önemli. O yüzden doktorunuzu bulmak ve hani iyi anlaştığınız sizi anlayan bir doktor bulmak çok önemli. İkincisi. İkincisi zaten doktorunuz bunu size verecektir ama hani hamile olmadan önce de başlamış olabilirsiniz. E, ben ilk başta hani doktora gitmeden önce hamileliğimi öğrendiğimde ya zaten öncesinde folik asit vesaire gibi şeyler kullanıyordum. Bu polikistik o yerden dolayı Uber sendromundan dolayı e, çok fazla böyle vitaminler denemiştim. Onları ayrı bir videoda anlatacağım. Ama Yusuf Hoca ile ilk randevumuza gitmeden önce ben e, Ocean'ın mamisini kullanıyordum. Hemen onu burada gösteriyorum. Şu Ocean'ın mamisini kullanıyordum. E, bunun içinde işte balık yağı, işte omega 3'ler, C vitamini, B3, demir, çinko, B5, B2, böyle bir sürü B vitaminleri, folik asit, iot, selenyum, biotin, D3, B12 gibi böyle bir sürü Multivitamin yani aslında bir tane. Ocean'ın mamisi. Daha sonra Yusuf Hoca ile tanıştıktan sonra Yusuf Hoca bana e, Aymam'ın e, Aymam Primo'yu önerdi. Şu kendisi. Bu Aymam'da da e, çinko var, folik asit var yine. Iot, vitamin D ve B12 var. Bunu e, bir süre kullandım. Yaklaşık işte 12. haftaya kadar. Sonra geçen hafta gittiğimizde e, bu benim vitaminlerimi değiştirdi. E, şu anki farklı vitaminim var. Birini sabah, birini akşam tok karnı alıyorum. Bir tanesi bu Osteo, Osteocare Original. Bunda da yine işte kalsiyum, magnezyum, çinko, vitamin D, bakır, bor ve selenyum var. Bu magnezyum falan zaten çok önemli biliyorsunuz. Kalsiyum da çok önemli. Bir de Aymam Omega'yı kullanıyorum. Yine bunun içinde de bir sürü, bunların hepsini linkleyeceğim zaten. Bunun içinde de bir sürü. Hem işte Omega 3'ler var. Bakalım neler varmış. Omega 3'ler, demirler, çinkolar, folik asitler, B12'ler. Baya bir şey var bunun işte. Biyotin falan da var. Bunları, bu ikisini kullanıyorum şu anda. Ee, hiçbir yan etkisini görmedim. Hani mide bulantısı olsun vesaire falan. Her şey iyi gidiyor şu an şu durumda. Zaten beslenmenize de, de, hani dikkat etmeye devam ediyorsunuz. Üçüncüsü, hemen listeme bakıyorum. Üçüncüsü, nemlendiriciler, hani çatlak yağları, çatlak kremleri. Ya bunun hakkında aşırı araştırma yaptım aslında ve gerçekten bu pazarlama tuzağına düştüm. Onu bir kere söyleyeyim. O yüzden bence siz kesinlikle düşmeyin. Ya çünkü böyle insan hani ilk öğrendiğinde daha böyle araştırmadan bile hemen işte insanlar ne kullanmış falan diye bakıp böyle zaten herkesin söylediği hani iyi dediği şey farklı vesaire. İlk başta böyle bayağı bir gittim bir şeyler aldım hani birkaç tane krem falan. Tabii ki de ilk başta ya ben aslında hep en doğalını seçerim ama en doğalını yani en, hani baktım ama hani bunu herkes öneriyorsa hani böyle bayağı hani güvendiğim insanlar falan da öneriyordu. Gittim ben de onları aldım. Birkaç tane aldım ama henüz kullanmadıklarımı da söyleyeceğim. Şimdi bu e, Body Shop'un e, She Butter'ı. Bunda ya bunu bu full %100 doğal diyemem yani içinde kesin böyle kimyasal bir şeyler var. E, ama hani neredeyse doğal diyelim. E, bu böyle krem şeklinde. Bunu böyle yağlı bir krem şeklinde. Bunun şeyi de var. E, banyoda peeling kız şeyi de var. Onu da aldım. İlk başta bunu böyle sabahları sürmeye başladım. Sabah zaten çalıştığım için hani üstüme gidiyim şeyler çok yağlanmasın diye bu kremi sürmeye başladım. Ama halbuki bu da çok böyle bayağı yani hem çok güzel kokuyor hem de e, bence bu arada işe yarıyor yani. %100 doğal olmasa da. Ama deneyebilirsiniz. Hani e, hem kokusu hem kendisi. Hani bütün vücudunuz içinde işte bacaklarınız vesaire kollarınız içinde güzel bir krem. Ondan sonra bunu aldım. Lyrac diye okunuyor herhalde. Stretch markları yani bu çatlak çatlakları önlemeye yarayan bir e, jel kıvamında böyle bir yağ da değil böyle jel yani diyelim. E, bunu da böyle ilk başta e, akşamları sürmeye başladım. Bir tane aldım. Bunu da herkes öner öneriyordu yani ama bence bunda da ya evet para ben yok bilmem ne yok falan diyor ama kesin içinde bir şey olabileceğini düşünüyorum hani e, bence vardı diye düşünüyorum ama Herkes önermiş yani bütün YouTube'daki insanlar, yabancı YouTuber'lar, işte buradaki Türk anneler vesaire e, kullanan arkadaşlarım da var. O yüzden bunu kullanıyorum yani ara ara sürüyorum bunu da. Ondan sonra hiç kullanmadığım ve muhtemelen çok da kullanmayacağım bir tane göstereceğim size. Bu hangisi? Bunların hepsini bu arada linkleyeceğim. Homer's'ın Cocoa Butter Formulası vitamin E'li. 
E, bunu aslında herkes çok öneriyor. Şöyle göstereyim. Herkes önermiş. Yani bunu herkes önermiş ve böyle gerçekten böyle insana almış işte inanılmaz yarıyor falan bilmem ne. İşte mineral oil yok içinde, paraben yok, başka işte bir takım farklı kimyasallar yok. İçinde kolajen, elastin, argan yağı ve she butter var. E, bunu hiç kullanmadım henüz. Ee, belki hani ileride sonuçta aldım yani kullanabilirim diye düşünüyorum. Ama şu an aslında iki tane kullandığım en önemli şeyi göstereceğim. Yağı göstereceğim. Aslında şu an %90 kullandığım en çok kullandığım şey. Yani sabah akşam ya da işte hani atıyorum kaşınma hissettiğim zaman vesaire kullandığım şey. Organik Hindistan cevizi yağı. Bence bu olmazsa olmaz. Ya yani bunu herkes almalı. Ya yani hiçbir kremi almıyorsanız bile hem bunlar daha ekonomik. Ya yani ben Arif oğlunkini almıştım ama başka bir sürü marka var tabi kullanabileceğiniz. Hem ikili satılıyordu hem de organik olduğu için hoşuma gitti. Zaten Arif oğlunun markasını da seviyorum. Bunu alabilirsiniz ve bunu ben yani her sabah her akşam karnıma ya karnımın üstüne altına kalçalarıma e, hani kalçanın arkasına bacakların arkasına ondan sonra göğüslere her yere sürüyorum ve hani e, ya ben zaten Hindistan cevizi kokusunu da çok severim o yüzden bence bunu ya yani ben bunu öneriyorum hani sabah akşam bunu kullanabilirsiniz yani hiçbir şey almayıp sadece bunu kullanabilirsiniz bakalım hani çatlak olacak mı sonuçta bu biraz genetiğe de bağlı bir şey e, benim ergenlik çağından kalma böyle kalçalarımda takım çatlaklar var ama hani inşallah karnımda olmaz olabildiğince deneyeceğim bir de e, çok sevdiğim bir arkadaşımın önerdiği e, bir marka yani doğru okuyabilirim umarım. Veleda Mama ismi. E, bu da bir yağ. Şöyle göstereyim. Bu da bir yağ aslında. Çok güzel kokuyor bence. Bunu da böyle e, şeyde kullanıyorum. Hani daha e, hemen böyle sürüp çık çıkmanız gerektiğinde ya da atıyorum iki toplantı arasında evde çalışırken falan e, kaşınma falan hissettiğimde ya da aklıma geldiğinde sürüyorum. E, aslında sabah akşam sürmeniz okey ama aralarda da böyle aklınıza geldikçe sürebilirsiniz. Hatta çok sevdiğim bir arkadaşım Deniz bana dedi ki Mutfakta bir tane, e, salonda bir tane, odanda bir tane, e, banyoda bir tane bulundur dedi. Böyle en aklına geldikçe gördükçe onları sürersin dedi. Bence çok mantıklı. Bunlar da benim e, çatlakları önlemek için yaptığım bir takım şeyler. Şimdi gelelim e, dördüncü e, olmazsa olmazlardan birine. Aslında olmazsa olmaz değil ama benim hoşuma gidiyor. Bu kremleri sürdükten sonra özellikle akşamları hani üstünüze tişört, şort veya pijama vesaire giyince direkt onlar hani krem oluyor, kremi emmesin diye aslında. Ben böyle bir tane ince bir sabahlık aldım. O ince sabahlığı giyiyorum akşamları e, sürdükten sonra ki biraz emilimi geçsin, bitsin ondan sonra pijamalarımı giyeyim diye. O yüzden e, bir minik sabahlık da alabilirsiniz. Böyle ince hani o da falan oluyor. Marks and Spencer'da olabilir. Çok yerde var yani Trendyol'da da bulabilirsiniz. Beşinci ee, önemli şeylerden biri. Hemen şuradan alıyorum. İçiyordum zaten. Zencefil çayımız. <gülüyor> Bunu daha önce de söylemiştim zaten. Ya Bu aslında şey. Ben şu anda ne kahve içiyorum ne çay içiyorum. Hiçbir şey içmem genelde. Zencefil çayı da çok nadir artık içiyorum. Ee, midesi bulanlar için. Zencefili sevenler için. Zencefil limon. Hani biraz da hani sonuçta e, antioksidan var içinde. Yebi i̇çebileceğiniz e, bir şey. Ee, yine midesi bulanlar için bir altıncı maddemiz. Krakerler tabii ki. Bunu zaten doktorlar da söylüyor. Baş ucunuzda bulundurun. Ama benim midem bulanmadığı için ben pek e, kraker yemedim. Ama e, sizin işinize yarabilir. Ya tabii ki sağlıklı olanı seçmenizi tercih ederim ben de. Hani örnek veriyorum işte tam buğday unlu kraker, işte kepekli olabilir ya da işte yulaf unlu kraker. Kendi evinizde yaptığınız krakerler olabilir ama her zaman hepimizin çok vakti olmuyor. O yüzden hazır şeyler de alıyoruz. Yani ben bunu yemiyorum hani kraker olarak ama e, ya bu normal yemeklerde bazen ya da kahvaltıda yiyorum. Melba'nın krakerlerini çok seviyorum. Bayağı işte çok güzel. Ya tabii ki bunda bu arada yani eminim e, saçma sapan şeyler olabilir içinde. Ama bakıyorum şu an. Aslında çok da bir şey yokmuş yani. Gayet fena görünmüyor içeriği. Ama sonuçta beyaz ondan yapılan bir şey. O yüzden kendinize göre kendiniz sevdiğiniz bir e, krakerle de idare edebilirsiniz. Yedinci olmazsa olmaz. Ya bu gerçekten olmazsa olmaz ama gerçekten olmazsa olmaz. Spor sütenleri, spor büsiyerleri ya da. Zaten trilyon tane spor eşyam var çok spor yaptığım için. Ama hani eğer sizde yoksa birkaç tane al almanızı kesinlikle öneriyorum. İşte bende bu şeyler var. Nike'ın bu rahat e, spor sütenleri var. Ondan sonra ya yani bunlar şeyli bir de hani e, sert olmadığı için hani çok rahat ediyorsunuz. Bir de hani göster büyümeye başlayınca çok daha rahat ediyorsunuz. İşte bu tarz şunlardan var. Bunları giyebilirsiniz. Hatta işte kremlendikten sonra bunlarla takılabilirsiniz. Genel olarak hani çok rahatlar. 
E, tabii ki olmazsa olmazlardan bir tanesi de eğer yoksa ki eminim vardır. E, spor eşyaları, spor kıyafetleri, böyle rahat taytlar ve spor ayakkabıları. Özellikle yürüyüşleriniz için çünkü yürüyüş yaptığınızda e, inanmak istiyorum. Özellikle bu spor taytlarının ya spor taytlarında çok fazla yani aslında bence çok hamile taytı falan almaya gerek yok. Hani spor taytları zaten çok elastik olduğu için onlarla idare edebiliyorsunuz bence bir yere kadar. Ama bunu göreceğiz. Ama ben edebileceğimi düşünüyorum. Yani bayağı elastikler yani. Şöyle bakıyorum hani karnım büyüdüğü zaman bayağı rahat olacak diye düşünüyorum hala. Hani belki bir tane falan alırım. Hani bir tık o da large beden alırım. Hani gidip de bir hamile şeyi, hamile tayt alacağımı düşünmüyorum spor anlamında. O yüzden zaten bir de her gün giyiyorum. Yani zaten evde çalıştığım günler özellikle altında hep bir spor tayti oluyor. Üstümde bu, bu arada bunların pamukları da var. Hani daha spor uygunları da var falan. Yani rahat kullanabileceğiniz, günlük yaşamda kullanabileceğiniz. En çok benim tercih ettiğim e, Nike'ınkiler çok güzel. O iş onunkiler güzel ama biraz iç gösteriyor. Ama güzel evde giymek için. E, ama benim en çok beğendiklerim Nike yani. Hem pamuklu olanlar hem işte daha böyle elastik e, spor e, kumaşından olanlar. Bunları tercih edebilirsiniz. Devam edelim. Bir sonraki maddemiz. Şöyle seçim bu düzeltiyorum arada. <gülüyor> Buradan kendimi görüyorum ama hani e, tabii şimdi ters çektiğim için siz ters görüyorsunuz bazı şeyleri. İnşallah bunları e, yakında güzel bir kamera alarak hepsini e, çözeceğim. Olmaz sonra zaten bir tanesi suluk bir tane. Ya aslında bu şey için yani bu suyunuzu ölçmek için sonuçta günde e, 3 litreye kadar su içmeniz önemli çok önemli hatta ya bu pipetli olduğu için bu arada bunun bunu ben Ikea'dan aldım ama yani çok daha hani şöyle doğaya daha e, doğa için daha uygun olanları da var sonuçta şu cam pipetlerden kullanabilirsiniz mesela e, biraz daha hani şurası plastik olmayan falan hani ben bunu çok hızlı görüp aldım çok uygundu uygundu da fiyatı Ikea'da bu 750 mililitrelik yani bundan hani hesaplayarak istediğiniz gibi içebilirsiniz tüketebilirsiniz plastik şişe kullanmaktan çok daha iyi. Yani sürekli plastik şişe alıp kullanmaktan. Tabii ki bardakla da içebilirsiniz ama bu benim için çok işe yarıyor. Özellikle ölçüm yapıp hani bu su alımımı e, takip etmek adına. Bunu da öneriyorum size. Bir sonraki olmazsa olmazlar mesela şu arkada gördüğünüz kitaplar. Ya bunlar aslında olmazsa olmaz değil ama ya yani bunları size ayrı bir hepsini okumadım daha. 3 tanesini falan okudum ama size e, başka bir videoda okudukça anlatacağım bunları. Ya gerçekten kitaplar çok işe yarıyor. Yani tabii ki Google'dan, YouTube'dan her yerden okuyabilirsiniz. Herkes size e, bir takım önerilerde bulunabilir. Ama bu kitaplar özellikle işte mesela do normal doğumla ilgili var, hypnobirthing ile ilgili var. Hani direkt sadece o konuyla ilgili 300 sayfalık bir kitap var burada. Onun dışında biliyorsunuz işte bebeğiniz beklerken sizi neler bekler. Her hafta e, okuyabileceğiniz e, bir kitap. Her haftanızı ne yapıyor, ne oluyor falan. Babalarla ilgili babalarının destek olması ile ilgili veya babaların ne hissettiği ile ilgili kitaplar var. Bir tane çok güzel bir kitap var. Onu size göstereyim şuradan hemen. Bunu ben ilk okumuştum. Doğmamış çocuğun gizli yaşamı diye. Bu çok zaten ince bir kitap. Biraz böyle fazla bilimsel bilgi içeriyor aslında. Ve bu böyle şey. Hamileyken ya yani bebeği bebek karnınızdayken aslında ne hissediyor, neler onu etkiliyor falan bunları anlatan çok güzel ve hani bilimsel olarak anlatan hani ve örneklerle anlatan, insanların yaşadıklarıyla anlatan bir kitap. Bunu ilk okumuştum. Hani ilk böyle hamile kaldığınızda ilk bunu okuyabilirsiniz bence. Diğerlerinden de sonra bahsedeceğim ama bence birçok kitabı almanızı öneririm. Hem kendinizi daha rahat hissedeceksiniz bence okudukça ve öğrendikçe. Bir tane de Kindle'ım var benim. Burada da e-kitapları okuyorum. Hani biraz daha Türkiye'de bulamadığım yabancı kitapları okuyorum. Bu olmaz olmaz değil tabii ki ama hani kitap konusunda bence mutlaka bir kitap, kitap edinin en azından. O bilgi kitabı da size işte hangi okuduktan sonra daha gelen kargoda olan kitaplar da var. Okuduktan sonra size anlatacağım hangisini mutlaka okuyun diye. Başka bir maddeye geçiyorum. Diğer maddemiz aslında hamilelik app'leri. Bu hamilelik app'lerinde böyle bende birkaç tane var. Çünkü sebebi ben zaten annemisin zamanında. Annemisin.com tarafındayken orada. Zaten çoğunu indirip çoğunu da böyle deneyip işte üye olup işte hem hamileyim hem anneyim vesaire işte 3 yaşında çocuğum var vesaire bütün içeriklere bakıyordum. O yüzden zaten hepsine çok aşinaydım. Ama şu anda hani daha bilinçli olarak ve daha ihtiyaçlarımı göz önünde bulundurarak baktığım için size önereceklerimi söylüyorum. Birincisi bu What to Expect'in app'i şu. Bunları zaten size linkleyeceğim. 
E, bu Whatta Expect'in de çok güzel. İşte yine klasik burada bilgiler de veriyor. Burada bir topluluğu da var. Anneler konuşuyor vesaire. Hani onların ne söylediğiyle alakalı. Kullanıcı için güzel ve kolay bir e, uygulama. Yine başka bir uygulama var. Ya bu en çok sevdiklerimden. Bir dakika onu da hemen göstereyim size. Ovia Pregnancy diye. Şu, şöyle bir şey var. E, böyle bir akışı var. Hem içinde makaleler var. Hem mesela böyle... İşte her gün size e, vitaminlerini aldın mı diye e, sizi hatırlatıyor. Onun dışında işte mesela şey diyor hani bugün mesela diyor ki burada şimdi her gün size böyle küçük hani bebeğinizle ilgili neler oluyor ondan bahsediyorum. Burada işte şey diyor bebeğinizin işte şu anda kemikleri gelişmeye devam ediyor falan filan gibi böyle bir takım size küçük bilgiler veriyor. Tabii ki bu meyve olayı da var yani şu anda bizimkisi karis büyüklüğünde yarın farklı bir şeye dönüşecek. Bakalım neye dönüşecek. Videolar da var içinde. Yine aynı şekilde Baby Center var. Bunu da çok yakın bir arkadaşım önermişti. Baby Center zaten hepiniz biliyorsunuzdur. O da bir dakika onu da göstereceğim şimdi size. O da şöyle bir arayüzü var. Çok benziyor arayüzler aslında. Sadece içerdikleri bilgiler farklı. Yani bunu, bu da mesela güzel hani bunda da hani hem bebeğinizin gelişimi hem e, sizin vücudunuzun gelişimi hani vücudunuzda neler oluyor vesaire gibi şeyler söylüyor. Bu da güzel. Yani Türk, Türk olanlar açıkçası çok bakmıyorum maalesef. E, ama onlara da bir bakıp e, altı bir iki tane öneride bulunabilirim. E, biz annemizin zamanında annemizin için bunun bir uygulaması yoktu ama içerikte sizin hangi hafta yani haftanıza göre işte bebeğinizin büyüklüğü ve o, o hafta neler oluyor ondan bahsediyorduk. Ama tabii ki de uygulama olması her zaman çok daha güzel. Bunları öneriyorum uygulama olarak. Şimdi başka bir konuya gelecek olursak. Aslında bu ihtiyaç listesi olayı. Şimdi ben böyle biraz tez canlı ve hemen her şeyi yapmak isteyen bir insan olduğum için de böyle hani tam bir şey insanıyım. Görev insanıyım yani. O görevleri çıkarır ve yaparım. O yüzden şimdi halbuki daha çok erkenken belki de ama bence bunu yapan çok fazla anne adayı var. Bir ihtiyaç listesi çıkarmaya başladım. Çok yakın arkadaşlarıma sordum. Onların yani güvendiğim insanların fikirlerini almaya çalışıyorum ve sürekli soruyorum da araştırıyorum da bir yandan. İşte YouTube'dan videolara bakıyorum. Bir takım karşılaştırma makaleleri okuyorum vesaire. Ve böyle bir liste çıkarttım. Yani şu anda toplasam, toplam Hani 140-150 tane kalem var içinde. Hani burada işte e, kategori olarak işte emzirmeden işte hamileliğe, işte çatak kremlerine, ondan sonra işte bebek giyiminden, e, işte bebek arabasına falan böyle bir sürü bir sürü e, kategori var. O kategorilerin yanında e, ürünün ne olduğu, ürünün yanında hangi markanın iyi olduğu, işte kim önermiş, linkler, e, fiyat, nereden bulabilirsin falan gibi böyle bir egzel yapmaya başladım. Bence ilk trimester'da olmasa bile ikinci trimester'ın başında bunu yapmaya başlayabilirsiniz. Rahat edersiniz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok fazla şey var. Hani böyle biraz da insanı böyle şey yapan bir şey hani. insana fazla gelen de bir liste. Bir de şey, liste, şey listem de var. Hani bir tane de böyle Amerika'dan alınabilecekler liste. Hani oraya gidenlerden isteyebileceğimiz şeyler. Burada olmayan daha böyle vitamin falan gibi. Ya da böyle teknolojik birkaç bir şey. E, o yüzden e, bence bunu yapmaya başlayabilirsiniz. E, çok yakın arkadaşlarınıza sorup bence hani insanların deneyimlediği şeylere göre karar verin derim ben. Ya bebek arası falan çok ayrı bir konu. Hani o gerçekten ayrı bir konu yani onu hala araştırıyorum ya yani şu an okuyorum işte insanları soruyorum izliyorum falan. Kesinlikle anladığım bir şey değil şu anda. Örneğin işte bazı işte bu gabuya çok iyi diyor bazı çok kötü diyor falan. Hani bunlara bakıyorum. Onlara daha karar vermedik tabii ki. Oraya gidip de görmek de gerekiyor tabii. Denemek de gerekiyor o kapı açma vesaire olayını. Ama genel olarak bence bu listeyi yapmaya başlayabilirsiniz. Ben başladım hatta bitirdim diyebiliriz. Ve aslında son ve en önemli konudan bahsediyorum. O da niye bunu sana bıraktım bilmiyorum ama hani gerçekten çok önemli. Ee, i̇lk trimester'da ve aslında bence bütün hamileliğiniz boyunca ve sonrasında sizin için en önemli... Yani en olmazsa olmaz şey yakın arkadaşlarınız, işte konuşabileceğiniz insanlar, anneniz, ee, özellikle yakın hamile veya işte anne arkadaşlarınız. Onların deneyimleri, onların size söyleyecekleri, sizi rahatlatması, ya bilmiyorum bence bunlar çok önemli. Ee, ben şu anda ya algıda seçicilik mi bilmiyorum, etrafında çok fazla hamile olduğunu fark ettim. Veya yeni doğurmuş çok yakın arkadaşlarım var veya işte 2-3 yaşında çocuğu olan. Ve onlarla konuşuyorum hep ve gerçekten böyle... İstediğiniz zaman aklınıza bir şey takılınca bir, birilerine bir şey sorabiliyor olmak ve bunu çok güvendiğiniz insanlara bir şeyler sorabiliyor olmak gerçekten bence çok büyük bir lüks. 
O yüzden e, bence bu olmaz olmaz zaten bir de yani hamile veya anne arkadaşınız olmasa bile annenize sorabilirsiniz veya yakın bir arkadaşınıza bunları paylaşabilirsiniz. O yüzden bence arkadaşlıklar çok önemli bu süreçte. Onların desteği çok önemli. Sizi sorması, sizi e, sizin sorduklarınıza cevap vermesi, işte şu iyi şu kötü demesi ama sen karar ver demesi yani her şeye rağmen hani sen nasıl istersen onu yap ama işte benim deneyimim buydu demesi. Bunlar bence çok önemli. Yani zaten aile vesaire konusuna girmiyorum. Yani o bambaşka bir konu. Ona ayrı anlatacağım. Ee, hani ailenin bu süreçteki destekleri ve hani onların psikolojik olarak bana olan hani büyük pozitif etkilerini sonra anlatacağım. Ama bu çok çok önemli bir konu. Aslında benden bu kadar bugünlük. Başka aklıma bir şey gelirse düşünüyorum. Başka aklıma bir şey gelirse yazacağım altta. O yüzden e, şimdilik size hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.